Azərbaycanda dindarlarla dinçilər tamam fərqli kateqoriyadır. Dinçilər artıq bir ideologi olaraq dini həm terrorçu kimi, həm də baskı vasitəsi kimi istifadə edirlər və cəhalətin, xurafatın yayılmasına təkan verirlər. Bu sözləri yeni sabah nöqtəazı açıqlamasında Meyxanaçı Rəşad Dağlının Xameyninin ünvanına səsləndirdiyi sözlərə görə üzr istəməsinə münasibət bildirən Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa deyib. Fazil Mustafa qeyd edib ki, Meyxanaçıdan qafiyyədə kiminsə adı Adını çəkdiyinə görə üzr tələb etmək absurddur. Azərbaycanda dinçilər böyük çoxluq təşkil edirlər. Ölkədə ağıllı, savadlı, dini zərərli həyat tərzi kimi yaşamayan 10 faiz insan var. Əsas olan onların rəyidir. Hansısa dinçidən üzr istəmək, ərdəmli hərəkət deyil əksinə, hansısa şəkildə kimisə təhqir etmirsənsə, burada problem yoxdur. Bizdə bu tez-tez baş verir. Dinlə bağlı film çəkilir, dinçilər deyir ki, burada mənim dinimi təhqir edirsiz. Sən kimsən axı? Dinin sahibi sən, Allahsan, ya, peyğəmbərsən. Ham özünü qoyub Allah yerinə tələb edir ki, dinimi təhqir etməsən, üzr istə. Kimsiniz axı? Ayrı-ayrı şəxslər aqda fikir söyləmək artıq Azərbaycanda konkret təhlükəyə çevrilib. İstənilən adam tənqid edilə bilər, istənilən adamın meyxanada adı səslənə bilər. Burada nə var ki, meyxanada kimisə təhqir edəcək, incidəcək bir söz deyilmir. Onlar adları müqəddəsləşdiriblər. Deyirlər ki, filan adı çəkmək olmaz. Niyə? Siz kimsiniz? Bu qədər insanı qətlə yetirənləri eləmisiniz dinin öncülləri. Belə şey olar. Deputat Rəşad Dağlının buna görə üzr istəməsini gərəksiz hesab edib. Görünür, meyxanaçının dünya görüşü, düşüncəsi yetərli səviyyədə olmadığına görə çıxıb üzr istəyib. Niyə üzr istəmisən? Kimdən istəmisən? Allahın dininə görə kimdənsə üzr istəmək olmaz ki, belə bir şey yoxdur. Dinə xələl gətirən hansısa davranış sərgiləsən başa düşmək olar. Bu zaman dindarları incitmiş olursan. Amma dində adı səslənən 5-10 nəfərdən birinin adını qafiyyədə çəkmisən deyə üzr istəməyə dəyməz. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Kimisə buna məcbur etmək sadəcə anormallıqdır. Ona görə də bu məsələdə meyxanaçının hərəkəti heç bir halda anlaşılan deyil. Niyə üzr istəməlisən? Allahı söyməmisən? Peyğəmbəri təhqir etməmisən? Qurana həqarət sayılan söz söyləməmisən? Deməli, sən dini də bilmirsən. Dini bilmədiyinə görə elə bilirsən kiminsə haqqında söz söylədinsə bu dinə aiddir. Elə şey olar. Fazil Mustafanın sözlərinə görə Azərbaycanda ayrı-ayrı dini şəxslərin adını müqəddəsləşdirirlər. Biz də elə fikirləşirlər ki, Seyid Xameyni, Sistani adı çəkdinsə bu dinin simvoludur. Elə şey yoxdur. Şəxslər dinin simvolu ola bilməz. Dinin simvolu Qurani Kərimdir. Hətta Peyğəmbəri də tənqid ediblər. Peyğəmbər özü o vaxt onu təhqir edənlərə qarşı bu kini bəsləməmişdi. Necə olur ki, Peyğəmbərin yolunu gedən müsəlman bu kini bəsləyir, kimisə bağışlamır. Belə primitiv, absurd məsələ ancaq Azərbaycanda ola bilər. Çünki bu dini savadsızlıq cəhalətdən yaranan bir şeydir. Ona görə kiminsə tələbi üzrə çıxıb üzr istəmək lazım deyil. Bir vaxtlar bizdə bəzi axmaqlar var idi. Bir fikir söyləyən kimi çıxıb deyirdilər ki, xalqdan üzr istə. Adama deyərlər, sən kimsən, xalqın nə isən? İndi vəzifədə olan adam var ki, boşanıb evindən üç dəfə gedib, amma çıxıb tələb edir ki, çıx üzr istə. Özün evdən getdiyinə görə qaynatandan, ailəndən üzr istəmisən heç. Müəyyən məsələlərə fikir bildirəndə, tənqid edəndə bizdən tələb edirdilər ki, xalqdan üzr istə. Sən kimsən ki, xalqın adından nəsə tələb edirsən? Dindarlarda da məsələ təqribən belədir. Siz kimsiniz axı üzr tələb edəsiniz? Hərə bir şeyxi mollanı özünə rəhbər seçirsə, bunun mənə nə dəxli? Mən Azərbaycanlıyam, dünyəvi dövlətdə yaşayıram, meyxanadır. Burada kimisə haqqında söz demək olar. İranda da xameynini tənqid edirlər. Nə olsun, orada hamı çıxıb üzr istəyir, kimliyindən asla olmayaraq, heç qəsi təhqir etmək olmaz. Lakin tənqid edirsə, meyxanada kiminsə adını çəkirsə, nəyə görə üzr istəməlidir?